వెల్కమ్ టు మీకోసం ముందుగా మీకు అందరికీ భోగి పండగ శుభాకాంక్షలు అండి సంక్రాంతి నెల స్టార్ట్ అయినప్పటి నుండి మన ఇంటి ముందట పెద్ద పెద్ద ముగ్గులతో సంక్రాంతి పండగని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం భోగి పండగ వచ్చిందంటే ఇంటి ముందు చలి మంట కాచుకున్న తర్వాత చక్కగా పెద్ద ముగ్గు పెట్టి భోగి భోగి పండ్లు పెట్టి ఇంటి ముందర పెద్ద పెద్ద ముగ్గులతో చక్కగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం అంతేకాకుండా సంక్రాంతి పండగకి ముఖ్యంగా ఈ పండగకి ఎక్కడున్నా సరే సొంత ఊరికి మన వాళ్ళందరూ వచ్చేసి మూడు రోజులు ఘనంగా ఈ పండగని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అందుకే సంక్రాంతి పండగ అంటే అందరికీ చాలా ఇష్టం ఉంటుంది అయితే సంక్రాంతి పండగ రోజు మూడు రోజులు మనం రకరకాల పిండి వంటలు అలాగే రకరకాల వంటలతో సంక్రాంతి పండగని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం కదండి మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కదా ఈరోజు మనకి మనకు ఫస్ట్ మెయిల్ వచ్చింది తోటకూరతో బడలు చేయమని చెప్పి మెయిల్ వచ్చింది ఆ మెయిల్ చదువుతాం ఫస్ట్ మనకి మెయిల్ రాసింది అంజలి గారు కాకినాడ నుండి హాయ్ స్వప్న గారు నేను అంజలి కాకినాడ నుండి మెయిల్ చేస్తున్నాను హలో అంజలి గారు నమస్తే ముందుగా మీకు భోగి పండగ శుభాకాంక్షలు నాకు ఒక బాబు పేరు కార్తిక్ అల్లరి బాగా చేస్తాడు అండ్ అఫ్ కోర్స్ వాడి అల్లరిని మేము ఎంజాయ్ చేస్తాం అనుకోండి అంతేకాదండి పిల్లలు అల్లరి చేసినప్పుడు కొంచెం చిరాగ్గా అనిపిస్తుంది కానీ ఆ అల్లరితోనే మనం చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తాం అలా అల్లరి చేస్తేనే పిల్లలు అల్లరి చేస్తేనే బాగుంటుంది త్వరలో వాడు స్కూల్లో జాయిన్ అవ్వబోతున్నాడు అండ్ నేను ఏదైనా స్నాక్ చేయడం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను నాకు తోటకూర అంటే చాలా ఇష్టం తోటకూర వేసి మినప్పప్పుతో ఏదైనా వడలు చేసి పెట్టండి బాబుకు చేసి పెడతాను మినప్పప్పు చాలా మంచిది తోటకూర కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది హెల్త్ మంచిది కదా స్వప్న గారు అవునండి అంజలి గారు అడిగినట్టు నేను తోటకూర రెడీగా పెట్టుకున్నాను మినపప్పు కూడా రెడీగా పెట్టుకున్నానండి సంక్రాంతి ఈ మూడు రోజులు ఖచ్చితంగా మనం మినప వడలు వేసుకుంటాం కదా ఎలాగో ఈరోజు భోగి కాబట్టి అంజలి గారు వడలు అడిగారు కాబట్టి ఈ రెసిపీని నేను ఈరోజు ఎంచుకున్నాను అంజలి గారు పేరు చెప్పుకొని ఈరోజు మనం తోటకూర వేసి మినప వడలు తయారు చేసుకున్నాం మినపప్పుని ఒక మూడు నాలుగు గంటల ముందు నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇది చలికాలం కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువసేపు నానితే బాగుంటుంది అదే వేసవికాలం అనుకోండి నలభై ఐదు నిమిషాల నుండి గంట నానితే మినపప్పు చక్కగా నానిపోతుంది మినపప్పు ఎక్కువసేపు నానబెట్టినా కూడా ఆ స్మెల్ వచ్చేస్తుంది మినపప్పు ఎక్కువగా నానింది అనుకోండి ఆ స్మెల్ భరించలేము అయితే వడలకి ఎప్పుడైనా సరే అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా నానబెట్టుకున్న మినపప్పు అయితే బాగుంటుంది ఇంకా తోటకూర తోటకూరని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి తోటకూరతో అసలు ఎన్ని ఐటమ్స్ చేయొచ్చండి తోటకూరలో కొంచెం ఉల్లిపాయలు ఎక్కువ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటే కనుక చపాతీతో చాలా బాగుంటుంది తోటకూరతో పులుసు చేసుకోవచ్చు తోటకూరతో పరాటాలు చేసుకోవచ్చు తోటకూరతో రైస్ ఐటమ్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు తోటకూరలో మనకి రెండు రకాల తోటకూరలు దొరుకుతాయండి ఒకటేమో ఇలా తెల్లగా ఉన్న తోటకూర ఇప్పుడు నేను వడగా వేస్తున్నాను ఎర్ర తోటకూర దొరుకుతుంది అది కొంచెం పుల్లగా ఉంటుంది అనమాట దాంతో పచ్చళ్ళు చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అయితే ఎర్ర తోటకూర ఈ కాడలు ఉన్నాయి కదా ఇవి కొంచెం రెడ్గా ఉంటాయి దాన్ని ఎర్ర తోటకూర అంటారు అదే తెల్ల తోటకూరకి ఇలా కొంచెం కాడలు వైట్గా ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు తోటకూరని చాలా సన్నగా ఎంత సన్నగా తరగలిగితే అంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఎంత సన్నగా కట్ చేసుకోగలిగితే అంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట అయితే తోటకూరని కొనేటప్పుడు మటుకి ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేంటంటే తోటకూర ఆకులు ఎప్పుడు ఇలా చిన్నగా ఉండాలి లేతగా ఉన్న తోటకూర అయితే బాగుంటుంది ముదిరిపోయిన తోటకూర ముదిరిపోయిన బెండకాయలు దేనికి బాగుండవు సో ఇలా చక్కగా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి తోటకూర కట్ చేసేసుకున్నాం కదా అలాగే ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తెచ్చుకున్నాం అయితే మిక్సీ జార్లో మనం బడలు చేసుకునేటప్పుడు పప్పు వేసుకుంటాం కదా కొంచెం వేడి అవుతుంది అలా వేడి అవ్వకుండా మనం కొంచెం ఇందులో ఐస్ వేసుకుంటే కనుక పిండి చక్కగా వస్తుంది లేదు అంటే ఇంట్లో వెడ్ గ్రైండర్ ఉంటే అందులో డైరెక్ట్గా వేసేసుకోవచ్చు అందులో ఐస్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అది వేడి ఎక్కదు సో ఇలా మినప్ప పప్పుని ఎప్పుడు వడలకి వేసేటప్పుడు నీళ్ళు రాకుండా ఇలా పొడిగా వేసుకోవాలన్నమాట అలాగే ఇందులో ఒక నాలుగు ఐస్ ముక్కలు వేద్దాం వడ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ పాటిస్తే కనుక వడలు చక్కగా మెత్తగా ఉంటాయి కొంతమందికి వడ చేసేటప్పుడు చాలా గట్టిగా అయిపోతున్నాయి అంటున్నారు ఇలా పాటిస్తే కనుక పిండి మిక్సీ పట్టుకునేటప్పుడు వేడిగా అవ్వకుండా చక్కగా ఇలా కొంచెం ఐస్ వేసి పట్టుకుంటే పిండి వడల పిండి చక్కగా వస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని మనం మిక్సీ పట్టుకుందాం ఇంకా వడల పిండి మిక్సీ పట్టేటప్పుడు ఉప్పు వేయకూడదు ఫస్ట్ ప్లెయిన్గా పట్టుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా బీట్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని మిక్సీ పట్టుకుందాం 
పిండిని మిక్సీ పట్టేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తెచ్చుకుందాం వడలు పర్ఫెక్ట్గా రావాలి అంటే మనం కలుపుకున్న పిండిని బట్టే ఉంటుంది అన్నమాట సో ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టుకున్న చూడు ఇలా సాఫ్ట్గా పట్టుకోవాలి పిండిని పిండిని బౌల్లో తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు అసలు అయిన పని స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట ఇక్కడ మినపప్పు నానబెట్టుకున్న నీళ్ళు ఉన్నాయి కదా ఒక్కసారి చేతికి అద్దుకొని పిండిని ఇలా బాగా బీట్ చేసుకోవాలి వడలు చేసేటప్పుడు మనలో చాలామంది ఏం చేస్తాం సాఫ్ట్గా రావాలని చెప్పి సోడా వేస్తాం కానీ సోడా వేయకుండానే వడలు చాలా సాఫ్ట్గా వస్తాయి అది ఎలా అంటే ఇలా పిండిని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి పిండిని బాగా లైట్ చేసుకోవాలి ఇలా చేయడం వల్ల పిండిలో గాలి బాగా నిండి చక్కగా ఉబ్బుతుంది మనం నూనెలో ఫ్రై చేసిన తర్వాత వడలు చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి అన్నమాట ఇలా బీట్ చేసుకుంటున్నప్పుడే పిండిలో మనం కొంచెం నూనె వేసుకోవాలి చూడండి ఇలా చేస్తూ ఉంటేనే మీకు అర్థమైపోతుంది కదా చక్కగా పిండి పొంగుతుంది మీరు గమనిస్తున్నారో లేదో నేను అసలు ఉప్పు ఇందులో వేయలేదు ఎప్పుడైనా సరే ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టుకుంటే ఇలా చక్కగా పిండి పొంగదు కూర్చుండిపోతుంది అందుకే పిండిలో ఎప్పుడు ఉప్పు లాస్ట్లో వేసుకోవాలి వడపిండికి ఇలా కాసేపు బీట్ చేసుకోవాలి ఇలా కాసేపు తిప్పుకోవాలి ఇలా ఇది పర్ఫెక్ట్గా తయారైందంటే మీకు ఎలా తెలియాలి అంటే చిన్న పిండి ముద్ద తీసుకొని ఇలా నీళ్ళల్లో వేస్తే పిండి అలా పైకి తేలుతూ ఉండాలన్నమాట లైట్గా అవ్వాలి పిండి సో ఇప్పుడు నా వడపిండి అయితే చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయింది దీన్ని కాసేపు ఇలా పెట్టేసి ఒక్కసారి హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుని ఇందులో కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ కలుపుకుందాం ఇప్పుడు మనం కట్ చేసుకున్న తోటకూర ఉంది కదా తోటకూరని వడపిండిలో వేసుకోవాలి చూడ్డానికి ఆకుర ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఒక్కసారి వండితే దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు వడపిండిలో కూడా మనకు ఎక్కువ కనిపిస్తుంది కానీ పిండిలో కలిపేస్తే మటుకి కొంచెమే అవుతుంది అలాగే తోటకూర వేసుకున్నాం ఇంకా మనకి కొంచెం మిరియాలు వడపిండిలో ఎప్పుడు మిరియాలు వేస్తే చాలా బాగుంటుంది అలాగే మిరియాలకి కాస్తంత ఉప్పు జోడిస్తే తొందరగా క్రష్ అవుతుంది చపాతి కర్రతో క్రష్ చేసుకుందాం ఇలా మిరియాలని క్రష్ చేస్తాం కదా అలాగే ఇక్కడ ఎండు మిరపకాయలు ఉన్నాయి ఎండు మిరపకాయల్ని కూడా కొంచెం మనం కట్ చేసుకుందాం చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని అందులో వేసుకుంటే మధ్య మధ్యలో ఎండు మిరపకాయలు తగులుతుంటే వడలు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి నైఫ్తో కట్ చేస్తే సరిపోతుంది మరీ పెద్ద ముక్కలు కాదు మరీ చిన్న ముక్కలు కాకుండా ఈ సైజ్లో ఉంటే బాగుంటాయి అన్నమాట చూడండి ఇక్కడ నేను మిరియాలు చక్కగా క్రష్ చేశాను అలాగే ఎండు మిరపకాయని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే కరివేపాకుని కట్ చేసుకున్నాను కొత్తిమీరని కూడా కట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్రష్ చేసుకున్న మిరియాల పొడి ఎండు మిరపకాయలు కట్ చేసి పెట్టుకున్న కరివేపాకు కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర ఇవన్నీ పిండిలో వేసుకొని ఇంకా ఈ పిండిలో సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలు అన్నీ వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి దీనికి కలపకముందే ఇంకొక చిన్న పని చేయాలి మనం ఈ పిండిలో నేను ఓన్లీ మిరియాలు క్రష్ చేసేటప్పుడే ఉప్పు వేశాను కదా ఇంకా ఉప్పు వేయలేదు అయితే ఇక్కడ మినపప్పుని నానబెట్టుకున్న నీళ్ళు ఉన్నాయి కదా ఇందులో ఉప్పు వేసుకున్నాం కొంచెం ఎక్కువ ఉప్పు ఇలా ఎక్కువ ఉప్పు ఈ నీళ్ళల్లో వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి మనం ఎలాగో వడలు వేసేటప్పుడు నీళ్ళల్లో చేయి పెడతాం కదా అలాగే ఇలా ఈ పిండిలో అద్దుకుంటూ ఫస్ట్ మనం ఈ బ్యాటర్ని మిక్స్ చేసుకుందాం తోటకూర వడల బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మన చేయిని ఇలా ఉప్పు నీళ్ళల్లో ముంచి వడపిండి తీసుకుంటే చేతికున్న ఉప్పు వడలకి పట్టుకుంటుంది పైన చక్కగా లేర్ లాగా పట్టుకొని బాగుంటుంది అన్నమాట మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా ఉప్పు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇందాక నూనె బాగా వేడెక్కిందని చెప్పి నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేశాను ఇప్పుడు చిన్న చిన్నగా ఇలా ఉండలు చేసుకొని బొటన వేలుతో ఇలా ఒత్తుతూ మధ్యలో ఒక చిన్న రంధ్రం చేసి వడలు పెద్దగా చేయకండి చిన్న చిన్నగా చక్కగా బుల్లి బుల్లిగా చేసుకుంటే చూడ్డానికి బాగుంటాయి 
వీటిని చిట్టిగారెలు అంటాం ఫస్ట్ ఈ ఉండ మటికి రౌండ్గా చేసి జస్ట్ ఇలా వేలితో ప్రెస్ చేసి తోటకూర మధ్యలో తగులుతూ ఉంటుంది చిన్న రంధ్రం చేసి నూనెలో వేసుకోవాలి మధ్య మధ్యలో ఇలా అద్దుతూ ఉంటే చేతికి ఉప్పు పట్టుకుంటుంది ఆ ఉప్పే వడలకి సరిపోతుంది వడలు వేసేటప్పుడు నూనె మటికి మరీ ఎక్కువ వేడిగా ఉండకూడదు ఎందుకంటే మరీ టూ మచ్ వేడిగా ఉంటే వడలు పైన మాడిపోతాయి లోపల పచ్చిగా ఉంటాయి అందుకని ఇలా మీడియంగా ఉన్నప్పుడే వేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలా చక్కగా రౌండ్గా చేసి జస్ట్ ఇలా వేలితో ప్రెస్ చేసి మధ్యలో చిన్న రంధ్రం పెట్టి నూనెలో వేసుకోవాలి ఇలాగే అన్ని వడలు నూనెలో వేసి రెండు వైపులా మంచి కలర్ వచ్చే వరకు కాల్చుకోవాలి ఒకవైపు మంచి కలర్ వచ్చిన తర్వాత రెండో వైపు ఇలా తిప్పుకోవాలి చక్కగా తోటకూర మనకి పైన కనిపిస్తూ ఉంటుంది లోపల మినప్పప్పు కాంబినేషన్తో బాగుంటుంది అయితే ఇలా మనం తోటకూర కలిపాం కదా ఇందులో ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు తోటకూరతోనే చక్కగా ఆ కాంబినేషన్ బాగుంటుంది ఇందులో అల్లం ముక్కలు వేసాం ఎండు మిరపకాయలు వేసాం బిర్యానీ నుండి వచ్చే ఘాటే మనకి పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది వడలు మంచి కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకొని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి అయితే ఇలా కొంచెం టిష్యూ నాప్కిన్ వేసుకున్న ప్లేట్లో తీసుకుంటే ఏదైనా ఆయిల్ కనుక వడలకుంటే టిష్యూ నాప్కిన్ లాగేస్తుంది మరి వడలు మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేద్దాం ఇలా చక్కగా వడలు మంచి కలర్ రావాలి ఇప్పుడు వడలని ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం ఏంటో ఇంట్లో వడలు వేసుకుంటేనే పండగ వచ్చేసినట్టు అనిపిస్తుంది ఆహా మంచి కలర్ వచ్చాయి తోటకూర వడలు అంజలి గారు అడిగిన తోటకూరతో చేసిన మినప వడలు ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం వడలు ఎప్పుడు ఇలా బుట్టలో వేసుకుంటే చూడ్డానికి బాగుంటాయి ఫస్ట్ కింద ఒక టిష్యూ పేపర్ పెట్టుకుందాం చేసి పెట్టుకున్న వడలు బుట్టలో పెట్టేసుకుంది తోటకూరతో చేసిన మినప వడలు చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయో కావాలి అంటే ఏదైనా పక్కన పచ్చడి ఉంటే కూడా చాలా బాగుంటాయి మరి పండగ రోజు అంజలి గారు అడిగిన తోటకూరతో మినప వడలు చాలా ఈజీగా చేసేస్తామండి మళ్ళీ తయారీ విధానం ఒక చిన్న రికాప్లో చూసేయండి తోటకూర మినప వడలు తయారీ విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్లో ముందుగా నానబెట్టుకున్న మినపప్పు ఐస్ ముక్కలు వేసి మిక్సీ పట్టుకొని పేస్ట్ చేసుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని బాగా బీట్ చేసుకొని కొంచెం నూనె పోసి పదిహేను నిమిషాలు బాగా బీట్ చేసుకొని అందులో కట్ చేసుకున్న తోటకూర ఉప్పు సహాయంతో క్రష్ చేసుకున్న మిరియాల పొడి కట్ చేసుకున్న ఎండు మిరపకాయలు సన్నగా కట్ చేసుకున్న కరివేపాకు కొత్తిమీర అల్లం ముక్కలు వేసి కలుపుకోవాలి తర్వాత ఉప్పు నీళ్లలో చేతిని ముంచుకొని అదే చేయితో పిండిని రౌండ్గా ఉండలుగా చేసి చిన్న రంధ్రం పెట్టుకొని వడ షేపులో ఒత్తుకొని వేడి నూనెలో వేసి రెండు వైపులా చక్కగా కాల్చుకుంటే తోటకూర మినప వడలు తయారవుతాయి మరి అంజలి గారి కోసం మనం చేసిన మినప వడలు వీటిని కాసేపు పక్కన పెట్టేసి నెక్స్ట్ రెసిపీలోకి వెళ్దాం మౌనిక కర్నూలు జిల్లా నుండి మెయిల్ చేశారు హాయ్ స్వప్న గారు నేను మౌనిక కర్నూలు జిల్లా ఆత్మకూర్ నుండి మెయిల్ రాస్తున్నాను హలో మౌనిక గారు ఎలా ఉన్నారు ముందుగా మీకు భోగి పండగ శుభాకాంక్షలు నేను రోజులో మొత్తం పని అంతా చేసుకోవడానికి ఒక నాలుగు గంటలు సరిపోతుంది రిమైనింగ్ టైం అంతా చాలా బోర్ పడుతుంది అందుకే ఆ టైంలో వంటలు నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నాను మీరు నా కోసం పాలకాయలు ఎలా చేయాలో చూపించండి నాకు చిన్నప్పటి నుండి చాలా ఇష్టం ఇంట్లో ట్రై చేస్తాను స్వప్న గారు అంటున్నారు మౌనిక పాలకాయలు తప్పకుండా మౌనిక గారు పాలకాయలు మీకోసం ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి పాలకాయలు చేసుకోవడానికి ముందుగా బియ్యంని బాగా కడిగి ఒక బట్టలో ఆరేసి ఇలా మొత్తం నీళ్ళన్నీ వెళ్ళిపోవాలన్నమాట ఇలా డ్రైగా అవ్వాలి ఇలా అయిన తర్వాత ఒక ప్లేటు చల్లటి రెడీగా పెట్టుకొని మిక్సీ జార్లో వేసి పౌడర్ చేసుకోవాలి నేను దీన్ని పౌడర్ చేసుకొని వచ్చేస్తాను నానబెట్టుకొని డ్రై చేసుకున్న బియ్యంని మిక్సీలో వేసి పౌడర్ చేస్తాను ఇప్పుడు జల్లల్లో వేసుకోవాలి మౌనిక గారు అడిగిన 
పాలకాయల్లో పాలు వేయరు చూడ్డానికి తెల్లగా ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని పాలకాయలు అంటారు ఇప్పుడు చక్కగా జల్లడ పట్టుకోవాలి రబ్బరబ్బగా ఉన్నది పైకి వచ్చేస్తుంది ఇలా పాలకాయలు చేసుకోవడానికి పిండి ఫస్ట్ మనం ఇలా జల్లర పట్టుకోవాలి అయితే పైన రబ్బరబ్బగా ఉంది కదా దీన్ని మనం ఉప్మా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి బియ్యం రవ్వతో ఉప్మా చాలా బాగుంటుంది అయితే ఇప్పుడు నేను చేసుకున్న ఈ పిండి నాకు సరిపోతుంది ఇంకా మీకు పిండి కావాలంటే దీన్ని మళ్ళీ మిక్సీ పట్టుకుంటే ఇంకా పిండి వస్తుంది దీన్ని కాసేపు ఇలాగే పక్కన పెట్టేసి పిండి రెడీగా ఉంది కదా ఇప్పుడు కొన్ని మిరియాలు కాస్త జీలకర్ర పిండికి సరిపడా ఉప్పు కూడా ఇక్కడ వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని క్రష్ చేసుకోవాలి మరి ఎక్కువ అవసరం లేదు లైట్గా క్రష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా ఏదైనా క్రష్ చేసుకునేటప్పుడు ఉప్పు వేస్తే తొందరగా క్రష్ అయిపోతుంది అయితే ఎక్కువ క్రష్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు లైట్గా చేసుకుంటే సరిపోతుంది మిరియాలు జీలకర్రలో ఉండే ఆ ఫ్లేవర్ బయటకు వచ్చే వరకు క్రష్ చేసుకుంటే చాలు సో ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా క్రష్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ పౌడర్ని మనం ఈ బియ్య పిండిలో వేసుకోవాలి అలాగే కాస్త కరివేపాకు కాస్త ఇంగువ కావాలి కొంచెం ఇంగువ కరివేపాకు చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి అలాగే బాండీలో ఎలాగో నూనె రెడీగా ఉంది ఇందాక వడలు చేసుకున్నాం కదా మళ్ళీ ఒక్కసారి స్టవ్ ఆన్ చేస్తే నూనె వేడవుతూ ఉంది ఈ లోపల కట్ చేసి పెట్టుకున్న కరివేపాకును కూడా బియ్య పిండిలో వేసేసుకొని ఇప్పుడు కొంచెం వెన్న అలాగే ఇందులో పచ్చి కొబ్బరి తురుము పచ్చి కొబ్బరి తురుమైనా వేసుకోవచ్చు చిన్న చిన్న పీసెస్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా బాగా కలిపిన తర్వాత కొంచెం నీళ్ళు అలా జల్లుకొని రౌండ్గా చిన్న చిన్న బాల్స్ చేసుకోవాలి నీళ్ళు ఒకేసారి ఎక్కువగా మటికి వేసుకోకూడదు కొంచెం నీళ్లు వేసినప్పుడు మనకి గట్టిగా అనిపిస్తుంది కానీ తడిపిండి కొంచెం టైం తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మెత్తగా అయిపోతుంది చక్కగా పిండి మొత్తం ఒక దగ్గరికి చేసుకోవాలి సంక్రాంతి టైంలో ఎక్కువగా పిండి వంటలు చేస్తూ ఉంటారు కదా ఇంట్లో అమ్మలు నానమ్మలు ఉంటే పిల్లలు ఇంటికి వస్తారు ఎక్కడున్నా అని చెప్పి డబ్బాలు డబ్బాలు పిండి వంటలు చేసి పెడతారు ఈ సంక్రాంతి మాసం అంతా పిండి వంటలతోనే సరిపోతుంది ఫుడ్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం చిన్నగా ఉన్నప్పుడైతే ఎప్పుడు అమ్మమ్మ దగ్గరికి లేదా నానమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళం ఇప్పుడు పెళ్ళైపోయిన తర్వాత ఇంకా ఎవరి కాపురం వాళ్ళకి అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా వెళ్ళలేం కదా ఇప్పుడు మన పిల్లలకి ఇవన్నీ చేసి పెడుతూ ఉంటాం అయితే బయట ఎప్పుడు పిజ్జాలు బర్గర్లు అవి చేసి పెట్టకుండా ఇలాంటి మంచి మంచి ట్రెడిషనల్ రెసిపీస్ పిల్లలకి చేసి పెట్టండి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి వాళ్ళకి అలవాటు అవుతుంది రెగ్యులర్గా చూసేది కావు కాబట్టి చూడగానే వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఎక్సైట్ అవుతారు పిల్లలకి చక్కగా మనకి చిన్నప్పుడు మన అమ్మమ్మలు నానమ్మలు చేసి పెట్టిన రెసిపీస్ అన్నీ ఇప్పుడు చేస్తూ ఉండండి అవన్నీ నేను గుర్తు చేస్తాను కదా మీకు చేయడానికి ఇలా రౌండ్ రౌండ్గా ఉండలు చేసుకోవాలి చిన్న చిన్నగా మరి పెద్ద పెద్ద సైజులో చేసుకుంటే పాలకాయలు అంత బాగుండవండి ఇలా చిన్న చిన్నగానే క్యూట్గా చేసుకుంటేనే బాగుంటాయి పిల్లలకి ఇచ్చారనుకోండి వాళ్ళ చేతులు ఎలాగో బుల్లి బుల్లిగా ఉంటాయి కదా ఇలా పట్టుకోవడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను మీకు రౌండ్గా చేసి చూపిస్తున్నాను కదా వీటిని ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు కొంచెం ఫింగర్ షేప్లో చేసుకోవచ్చు 
మామూలుగా అయితే ఇలా చేస్తారండి పాలకాయలు నేనైతే ఎప్పుడు రౌండ్గా చేస్తాను అందుకే మీకు డైరెక్ట్గా రౌండ్గా చేసి చూపించాను కానీ చూడ్డానికి పాలకాయలు ఇలా చేస్తారన్నమాట ఎలా అయినా సరే మీ ఇష్టం ఎలా చేసినా టేస్ట్ మటుకి ఒకేలా ఉంటాయి ఇలాగే మిగిలిన పిండి అంతా చేసి పెట్టుకోవాలి మీకు ఇష్టం ఉన్న షేప్లో నేను కొన్ని రౌండ్గా చేస్తాను కొన్ని ఇలా ఫింగర్ షేప్లో చేసుకుంటాను కరెక్ట్గా షేప్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఫింగర్ టైప్లో మా ఇంట్లో అయితే ఎప్పుడు చేస్తారు అంటే పిల్లలకి అప్పుడే అంటే నైన్ ఎయిట్ మంత్స్ ఎయిట్ నైన్ మంత్స్ ఉన్న పిల్లలు అప్పుడే పనులు వస్తూ ఉంటాయి కదా వాళ్ళు ఏది పడితే అది కొరికేస్తుంటారు మన వేలు కూడా కొరుకుతూ ఉంటారు ఆ టైంలో పిల్లలకి ఇలా చేసిస్తే వాళ్ళు వీటిని పట్టుకొని తింటూ ఆడుకుంటూ ఉంటారు అనమాట ఆ టైంలో ఎక్కువగా పాలకాయలు తయారు చేస్తూ ఉంటారు నూనె చాలా వేడిగా అయిపోయిందని చెప్పి నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను ఇప్పుడు పాలకాయలు ఇలా నూనెలో వేసుకున్నాను ఇలా అన్ని నూనెలో వేసిన తర్వాత మంచి కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈలోపు కిచెన్ చూడండి ఎంత పిచ్చిగా అయిపోయిందో ఒకసారి క్లీన్ చేసుకుందాం మౌనిక మీరు అడిగిన పాలకాయలు రెడీ అయిపోయాయి వీటిని ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం ఇలా ప్లేట్లోకి తీసుకున్న తర్వాత ఇవి పిండి వంటలు కదండి ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అయితే పిండి వంటల్ని ఎప్పుడు స్టోర్ చేసుకున్నా కూడా వేడిగా ఉన్నప్పుడే డబ్బాలో వేసి మూత పెట్టకూడదు సాఫ్ట్గా అయిపోతే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండవు అందుకే ఈ మొత్తం చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత నిల్వ చేసుకోవాలి మరి ఇప్పుడు ఇలా తయారు చేసుకున్న వాటిని ఒక ప్లేట్లో వేసుకుందాం చాలా వేడిగా ఉన్నాయి చూసారు కదా మౌనిక గారు మీరు అడిగినట్టుగానే పాలకాయలు నేను తయారు చేసి చూపించాను మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి మౌనిక గారు అడిగిన పాలకాయలు క్యారీ విధానం మరొకసారి చిన్న రికాప్లో చూసేయండి పాలకాయలు క్యారీ విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్లో నానబెట్టుకొని ఆరబెట్టుకున్న బియ్యం వేసి మిక్సీ పట్టుకొని తరువాత జల్లెడ పట్టుకొని ప్లేట్లో ఉన్న పిండిలో ఉప్పుతో క్రష్ చేసుకున్న మిరియాలు జీలకర్ర పొడి వేసి ఇంగువ కరివేపాకు వెన్న పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసి కలిపి నీళ్లు చల్లుకొని కలుపుకోవాలి తరువాత మనకి కావాల్సిన షేప్లో చేసి వేడిగా ఉన్న నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే పాలకాయలు రెడీ అవుతాయి పండగ రోజు భోగి పండగ రోజు చక్కగా రెండు పిండి వంటలు చేసుకున్నాం అలాగే ఈరోజు పొద్దునే తెల్లవారుజామునే లేచి భోగి మంటలు వేసుకున్నాం ఇంట్లో ఉన్న పాత వస్తువులన్నీ భోగి మంటల్లోకి వెళ్ళిపోయాయా చక్కగా ఇప్పుడు బోన్ చేసి కాసేపు రెస్ట్ తీసుకోండి అసలే రేపు సంక్రాంతి సంక్రాంతికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ చేసుకోవాలి కదా పెద్ద పెద్ద ముగ్గులు పెట్టుకోవాలి మధ్యలో గుబ్బమ్మలు పెట్టాలి చక్కగా డ్రెస్అప్ అవ్వాలి చాలా పనులు ఉన్నాయి మరి ఈరోజు మనం చేసుకున్న పాలకాయలు అలాగే ముందు తయారు చేసి పెట్టుకున్న తోటకూర వడలు తోటకూరతో చేసిన మినప వడలు అంజలి గారి కోసం రెండు సంక్రాంతి టైంలో మనం చేసుకునే పిండి వంటలే సంక్రాంతి రోజు చక్కగా తోటకూర వేసుకొని మినప వడలు ట్రై చేయండి బాగుంటాయి మళ్ళీ రేపు సంక్రాంతి ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు మరొకసారి ప్రేక్షకులందరికీ భోగి పండగ శుభాకాంక్షలు